Hello, hello, mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. ¿Cómo está la cosa por allá por el hogar, la familia? Espero que estén bien. Y bueno, nada, comentarles que estoy agradecidísimo, muy agradecido. Estoy muy agradecido por todos los comentarios que me han dejado, toda la boca que me han dejado. No pensé nunca que iba a tener tantas vistas como este era un canal nuevo. Y... Eh, me han sorprendido, gracias por todos los comentarios, aquí los están viendo todos, todos los comentarios Le he respondido a varias personas Estuve ahí en, en el estreno Y había visto un comentario por acá Sí, me, está, me estuvieron diciendo que, que ahorita los precios de México habían subido un poco Estaban más caros, sí, porque ese video no era tan reciente Exactamente, Alejandro Mesa Abadeño me dice Hola amigo, porfa, si puedes reaccionar a un video Un mundo llamado México del canal Soy Tapatio Soy Tapatio Saludos desde el estado de Veracruz, México Saludos para ti, voy a tener en cuenta ese video Ese va a ser el próximo video que voy a subir A petición de eh, el amigo Alejandro Y bueno, nada, hoy vamos a reaccionar a un nuevo video De un país Very expensive, ¿me entiendes? Un país de... <risa> o uno de ellos, porque yo sé que... Entonces nada, déjame desactivar las notificaciones, poner esto en silencio Porque estoy grabando con el móvil Como ven aquí, es de Luisito Comunica Y nos vamos para un supermercado en Suiza Nada más y nada menos que en Suiza, no he visto el video Ya tú sabes cómo debe estar eso Vamos para allá y... Si dicen los precios, yo estaré eh, haciendo la conversión para que ustedes sepan cuánto cuesta en dólar o a lo mejor él lo dice, no sé. Vamos a la reacción, vamos a darle. Son cuatro huevitos así por 3,65 euros. Nememen prácticamente de a euro cada huevo. Estamos en Suiza, que es posiblemente el país más caro de todo el mundo. Así que hoy he venido a un supermercado para ver cuánto cuestan las cosas y que podamos hacer una comparación de diferentes precios en distintas partes del planeta. He venido a este, que es un supermercado muy común, se llama Migros. Migros y Coop son como los dos más famosos. Miren aquello. Supermercado. Ay, mi madre. Coops. No, eh, tengo información de, de unas amistades que estuvieron por allá en Suiza Y nada, este sí es caro, todo es caro Los suizos tienen otra otra manera de pensar, tienen otra tienen otra manera de hacer las cosas Son muy organizados, son todo está bien hecho, todo, está, todo tiene que funcionar en talla. Mozos en Suiza, donde la gente cotidiana hace sus compras del día a día. Así que vamos, ya conocen la dinámica. ¿Qué tan caro es hacer el supermercado en el país más caro del mundo? Eso es lo que vamos a averiguar. Acompáñenme. dato súper curioso de los supermercados en Suiza y otros países de la región. Y es que ¿sabían ustedes que venden estos huevos de colores? Es Huevos de colores. No sabía. Verdaderamente no, no tenía ni idea que eso existía. Yo al principio pensé que era eh, por la temporada tal vez de Pascua o qué sé yo. Ya después me enteré que esto es porque son los huevos duros, los huevos cocidos. Entonces los huevos así de colorcitos son los que vienen cocidos. Y los huevos blancos o bien marrones pues son los huevos normales, ¿no? Los que vienen sin ser hervidos. Y Nememen, prepárense para los precios. Chequen esto. Cuatro huevos, ¿ok? Son cuatro huevitos así por 3,65 euros. Nememen, prácticamente... Cuatro huevos por tres euros. Eh, está duro, está duro. Tú sabes que el problema que nosotros tenemos aquí con los huevos, que el video pasado lo mencioné, es incomparable con cualquier país. 
Gente de a euro cada huevo. Los huevitos así revueltos de la mañana, ¿no? Te quieres echar tres con tus salchichitas. Desayunando en casa, te estás gastando un mínimo de tres euros. Ah, por cierto, la moneda es el franco suizo, pero a la fecha en que grabo este video cuesta lo mismo el franco suizo que el euro. Entonces, para conveniencia de todos, porque es más entendible y más internacional el euro, vamos a decir los precios en euros. Entonces, sí, eh, prácticamente de a euro, de a dólar el huevo. Vaya dato, nada, ahorrador. Veamos, por ejemplo, un yogurt. Cada yogurt de 180 gramos, 90 céntimos de euro. La carne, vamos a ver, chéquense. Estos son 320 gramos de carne. ¡Wow! Casi 18 euros. 320 gramos, 17,60. 18 euros. Un paquetico. Sí, sí. Me imagino que la carne debe tener una calidad también. Espectacular, pero bueno, está cara. Sí, está cara. Y dice que tiene el 50% de descuento. Ok, me gusta pensar que ese precio no es el 50% de descuento. Vean, está 16 euros por 200 gramos de carne. A ver, para personas que me vean de México, por ejemplo, el euro hoy por hoy está como a 20 pesos, algo así. 20 y tantos. Estamos hablando de 320 pesos por esta cosa de carne, por 200 gramos. De hecho, bien se dice que la carne en Suiza es el doble de cara. Ahí están. Las lámparas están parpadeando, es idea mía, debe ser la cámara de Luisito. ...de lo que cuesta en otros países de Europa. Esto por costos de importación y operación, pero sí. ¡Wow! No, sí está caro, caro. A ver, por ejemplo, el tocino, ¿no? De cerdo para mezclar con tus huevitos de a euro. 100 gramos de tocino, 4,80 euros. Veamos, por ejemplo, precios de sodas, ¿no? Bebidas. El agua embotellada, 1 euro. Estándar. La verdad no sé por qué lo pagarías aquí, es bien. Es, uh, he probado, he probado esa, esa agua. Bueno, agua. Eh, ya tendrá sus características, su... No es cualquiera, ¿no? Pero... Normal. No me supo nada... Nada del otro mundo. Se puede tomar el agua de la llave en todos lados. La Coca-Cola. Ojos, dice que se puede tomar el agua de la llave en todos lados. Es un buen punto. Euro 35, ok, también bastante estándar para Europa. Y de ahí, ajá, que si euro 40, euro 30. Bien, diré que sus precios están estándar para el continente europeo. Una pizzita, ¿no? De microondas, 5 euros. Una pizza de microondas, 5,40. Hay que hacer el cálculo. Hay que hacer el cálculo. Bueno, nada, yo no podré poner los precios de mi país porque... Ese mercado es muy variado, está a otro nivel y prácticamente las cosas que hay aquí no las hay eh, como se ven, ¿no? Sí, una pizza aquí en un restaurante, en, un, en una paladar, en una cafetería de la calle, pero así no, no nos venden la pizza, nos venden la masa, nos venden un paquetico, así, de masas de pizza. Creo que trae 6 masas de pizza o 5. Igual, creo que por ese... Creo que está por ahí. 5 MLC, ¿no? Que vienen siendo los euros. 5 MLC, 6 MLC, 7. De 5 a 7. 40. Pues te sale casi el precio de la pizza hacerte tus huevos revueltos con jamón, ¿no? Es casi lo mismo. A ver, veamos. Precios de fruta, por ejemplo. La banana, 2,60. Bananas, ¿no? Este es por kilogramo, 13. Mm, por kilogramo. 3,10 kilogramo de banana, plátano, como se le dice aquí. Plátano, fruta. Euros el kilogramo, ok, 2,60. Mm caro para Latinoamérica, para Europa no tanto. Aguacate, este sí es por pieza, 2 euros cada aguacate. Dos euros Eso sí está, está carillo. Las mandarinas, 75 céntimos cada mandarina. También alzado, la verdad. Manzanas, 3,75 euros el kilo. Supongo que estándar para Europa. Latinoamérica, putricarísimo. Oh, ne, me, me, vean, 4,20 euros por un cepillo de dientes. Que me los baña de oro. 4 
euros un cepillo de dientes hasta lavarse la boca te sale caro o qué es lo que hace esa vaina shampoo 8 euros 95 ese shampoo sí es caro en todo el mundo la verdad pero así ¿Cuál? como tal 95 ese shampoo o que es 4 euros 20 por un cepillo de dientes que me los baña de oro o qué es lo que hace esa vaina shampoo argan como se llama el shampoo 8 euros 95 ese shampoo sí es caro en todo el mundo, la verdad. Pero así como tal, 9 euros. Yo no diría que tanto así. No, aquí, aquí los shampoos andan por, así, por ahí igual. 9 MLC. Incluso hay una producción que es nacional. Que se llama... De la famosa esta peluquería donde Dorian. Que les voy a dejar una foto por ahí. Para que vean más o menos de, de qué le estoy hablando. Eh, el suavizador, el champú y la crema están caliente igual, están duros, están caros y no las están vendiendo en MLC, ni siquiera en moneda nacional. MLC porque con el MLC es con el que ellos pueden comprar la materia prima, exportarla, no, es tremendo reguero con las monedas. Estamos aquí, comida para gato, no para mascotas. 7 euros, aunque este es como para el gato fresa, ¿no? El gato exigente, veanlo, se ve que es elegante. Para el gato más... El gato... El gato gourmet. Un gato... Presidencial. El gato que coma cualquier cosa, qué cara. Es normalito, ¿no? <ríe> 2.99. Gato gourmet, casi 7. Gato normal. A ver, papel de baño, a ver qué tan caro sale limpiarse el culantro aquí. 4.29, ok, eh, no está mal. Es un empaque grande, ¿no? Igual este grandote de triple hoja y toda la vaina. 4.49, pues bueno, al menos eso no es tan caro en este país. Vaya, eh, hay un... No mal, para la calidad de vida de ellos debe ser barato porque sé que los sueldos en Suiza son... También se te va el dinero por otros lados, pero... Pagan bien. País. Uno puede limpiarse el culillo dignamente sin gastar los millones. ¿Oler rico? ¿Es caro? Pues a ver, eh, si quieres acá con ni idea, ¿no? Si te cuesta tu, tus 3 euros. Pero si te vas a una marca... Ni idea es una buena marca. Ni idea es... Pero bueno. Para gusto los colores ahí. Distintos tipos de, de marca y mira, aquí nosotros, yo uso cualquier desodorante, a mí cualquier desodorante me, me viene bien, no tengo problema con eso. Y uso cualquiera, no estoy en esa, ah, cuando vienen las personas de, cuando vienen nuestros familiares que nos traen, nos traen el, a veces, ¿no? Nos traen el, este Dove, que es bueno, el Axe, eh... ¿Cuál más? ¿Cuál es este que me gusta mucho? Ah, el Old Navy. Eh, esas marquitas así. Los jabones para Bolivia que nos gustan tanto a los cubanos. Que ese es el jabón que nosotros conocemos como el que es más. El que tiene el mejor olor, el más rico. Deben haber millones de tipos de jabones más genérica por eurito puedes oler sabroso oler sabroso puede ser barato ah vean qué chistosa manera de empacar la salsa de tomate nunca había visto algo así parece como cerveza no como un cervezón pero no no realmente es la salsa para el espagueti hijo ya tomando desde temprano no ma, qué pasó jefa la voy a ayudar yo a hacer la pasta por favor vamos a calmarnos con los prejuicios jefa ah vean qué bizarro te sale mucho más barato comprar un, un jugo de limón así ay sin... eso sí Jugo de limón, limón, eso sí también, por los amigos de nosotros sí eh, probamos eso, hicimos como los tragos, con, hicimos unos tragos con, con esa bolita, de, con ese envase de limón. Sintético en plan. Traído de Suiza que comprar realmente los, los limones. Pues digo, supongo que hace sentido, ¿no? Pero sí, miren, hasta tú lo empacan así como si fuera un limón de verdad, que te pueda hacer tus micheladitas por menos de un euro. Ah, a ver, los cereales. Esto me da curiosidad. ¿Qué tal estos cornflakes, eh? Marca genérica. En vez de un gallo, es un pollo. Un pollo con gorra para atrás. Pues a ver, un cereal así, ¿qué lo? No, de caja eh, estándar, 400 gramos. Cuatro. 
Tourillos. Los demás que si de a dos, de a cuatro. Ok, también de estándar. La leche, la leche suiza, ¿no? Pues es como mundialmente famosa. Ah, pues que si de a euro tu litro, euro cuarenta, euro y medio. Pues sí, ¿no? Sería que si de a euro tu leche si de a dos, de a cuatro. Ok. Los cereales también. Los cereales están... Bien, no tienen más precio. Dos euros, cuatro... Así más o menos están aquí, aquí cuestan, aquí cuestan 6, 5, más o menos, ahí vamos tirando. Ok, también de estándar, la leche, la leche suiza, ¿no? Pues es como mundialmente famosa, pues suiza? que si da euro tu litro, euro. El litro de leche, un euro, déjenme en los comentarios, aquí... El litro de leche está durísimo igual. Ay, mi madre. El duro. Y la leche en popo por la calle. Tápate con coche. Euro 40, euro y medio. Pues sí, ¿no? Sería irónico que fuera cara. Habiendo tantas vacas dando leche exquisita suiza. Ah, y en lo que obviamente encontramos buenos precios, mucha oferta es en la cerveza. Ya lo habíamos platicado. Eh, suiza es un país bastante borracho. Entonces, sí, miren, encuentra cervecita de a menos de a euro. Ya un poquito okay. más cara ¿no? que si de a dos euros. El vino encuentra a ver, a ver. Eh, Suiza es un país bastante... No la he probado, pero sí. Tuve la lata en la mano. No la probé. No la probé, pero sí tuve la lata en la mano. Eh, la cerveza de ser, debe estar cañón. La cerveza debe estar buena. Bastante borracho. Entonces, sí, miren, encuentras cerveza. El vino encuentras desde 4 euros. Ah, miren. Cerveza en botella de plástico. What? Está bueno, se ve en botella de plástico, sí. Para el reciclaje. Sí, eso es, lo, eso es lo bueno que tiene ese país. Todo está pensado para... Para... Eh, ahorrarle tiempo a la, a la gente. Tiempo. Ahí se vive muy... Muy rápido. Medio horito, ¿ok? Buen precio, costeable para los universitarios. Todos hemos sido estudiambre alguna vez, ¿ok? Se vale beber cerveza en botella de plástico. Ah, y a ver los dulces. Esto me interesa. A ver, el chocolate suizo es mundialmente Uf. famoso. Acá está el chocolate suizo, 2 euros. Chocolate suizo, 2 euros. Mm. Ok, la barra de chocolate, el Kinder igual, 2,50 euros Pues sí, el chocolate suizo te lo venden caro en todas partes del mundo Y esto explica por qué, imagínense, si en Suiza es caro Luego exportarlo, pues nememen mucho más Más cosas engordantes, ¿no? La... Ay, la Pringle mm. Eso es lo que me gusta a mí Las papitas vale? Pringle 3, 3 euros, lo mismo okay. Más cereales aquí, ok, que si tu sucarita, 5 euritos 5 eurillos, los cornflakes originales de A4 Qué belleza tener tanto chocolate suizo. Ay, a ver, obviamente. Dios mío, mira esa variedad de chocolates. Mm. Ay, qué bueno es una. Mi madre, pero ¿por qué? Wow. Ay, me tratándome la vista aquí. No es suiza, eh. va a haber mucho chocolate suizo, pero es que sí es demasiado delicioso. No sé qué hacen esas vacas, no sé qué receta le hacen, pero por algo es mundialmente famoso. ¡Ah, oh, caramba! Vean esto. Miren mi mano, es del tamaño de mi... Mira el tabletón ese. Dios mío, 5.90. Bueno... Y brazo esto, eh. Sneakers tam Mira eso de qué tamaño es. Podría yo comerme uno de eso entero. Ni sé, no sé. Eso es rico. Yo me lo he comido, pero en versión minimalista. ¡Tirín! Tú sabes.
Tamaño, el hombre famoso de WhatsApp. Masivo. Ah, claro. Sí, sí. Y obviamente venden esto en Suiza. El queso suizo, ¿no? Para fondue. Sí, Uy, de muchas hace. marcas. Vean esto. No, pues obviamente, ¿no? Los lácteos y así. Uf, qué sabroso. Un buen, un buen fonducito. Ah, vean, más huevos de colores. Me gusta que se ponen bien creativos, ¿no? Sí, Con los sí, diseños. Vean bien. esto. ¿Será industrializado esto? ¿O literal alguien lo sumerge así en pintura? No sé, me llama mucho la atención. Es algo, es algo muy bello. Comenten si en sus países hay huevos de colores. Más chocolates, más gordura suiza. Mm. Nutella. Nutella, Nutella, Nutella. Bueno, para darles un dato de lo que para mí es la Nutella. Bueno, ustedes saben, a lo mejor ustedes cogen la Nutella. Aquí no es muy vista así. La Nutella, la... la... Es cara, aquí es cara igual. Pero cuando a nosotros los cubanos regalan un pote de Nutella, normalmente la gente que hace se la echa pan. Yo no. Yo cojo una tacita de café, le echo Nutella, la relleno hasta arriba y con una cucharita me la voy comiendo. Y eso para mí es pan de que pan que se quede solo. Yo me como la Nutella a pulso. Ahí mira. La Nutella es rica. Por doquier. Ah, y vean el café. Esto ya lo habíamos hablado. Que aquí hay, de hecho, en las cafeterías el café más caro del mundo. Pues al parecer el soluble no se queda tan atrás. Vean esto: casi 3 euros por un bote así de, de Nescafé soluble. Pues sí se me hace bastante elevado. Y todo tiene la. Todo, todas las cosas como que tienen la banderita. El café. Sí, 3 euros. Por... Tiene la banderita de Suiza. No, no, se ponen bien. Como dice él, se ponen creativos, se ponen... Aparte todo tiene una... Todo tiene un color, un... Una... Colores vivos, a ver, que te da gusto entrar al supermercado, ¿eh? Aquí no, aquí todo es de un mismo color. Vaya. Y aparte, todo... Todo sucio, todo... Eh, descolorido. ¿No? Vas al mercado porque... Porque te hace falta para el alimento para comer, pero por, por decirle, oye, déjame entrar porque... Nada. No. Por un bote así de, de Nescafé soluble, pues sí se me hace bastante elevado. Y bueno, obviamente para pagar es de lo más normal. Que sean estas eh, casetitas de autocobro, ya cada vez se ven más en todas partes. Imagínate. Eh, a ver, mientras va avanzando la tecnología... Eh, esto va a crear desempleo porque antiguamente me imagino que había una cajera y ahora te lo reemplazan por una máquina que lo hace todo y por supuesto las compras son a través de tu tarjeta, no tiene que estar el, con el efectivo en la mano ni nada de eso. ...del mundo y evitan buenas, buenas filas. Así es como concluimos con nuestro tour por un supermercado. Mira, mira la puerta. ¿Eh? Vale, yo dije que de Suiza es otro nivel. Suizo, en la ciudad de Zurich. Pues a ver, sinceramente no quedé tan Zurich. asombrado con los precios. Creo que lo que más me impresionó fue el huevo y la carne. Holo Borgo, eso sí está en otro nivel. Pero a ver, no sé si el huevo tal vez se deba a alguna temporada, ¿no? Tal vez ahorita está como faltante, como está pasando. Hace frío. Hace buen fricandola ahí. Que veo que está cayendo o está lloviendo. Pasando ahorita en Estados Unidos, a la fecha en que grabo esto, no hay huevo, no hay pollo en Estados Unidos, entonces tal vez sea algo así, o tal vez siempre sea así de caro, si alguien vive en Suiza, por favor pónganlo abajo en los comentarios, pero sí, en general no quedé realmente asombrado, así anonadado, de por sí en Europa las cosas son mucho más caras, repito, para los que venimos de Latinoamérica, sí es como wow, algo súper choqueante, pero en estándares europeos, la verdad, se me hizo cotidiano, promedio, a diferencia de ciertos productos como Repito, por ejemplo, el huevo, la carne, eso sí que estuvo en otro nivel. Mira, Medro, el trencito eléctrico ahí de, de los cables que pasa por el tranvía, ¿no? Como se le dice, 
sin ruido, sin nada, no, no, te digo que eso, eso, esa gente está a otro nivel. Bueno. ¿Cómo lo vieron ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas? ¿Vieron algo que se les antojara? ¿Qué desearan que vendieran en sus países o se pareciera algo más? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós. Adiós. Luisito. Yo a Luisito lo sigo desde hace mucho tiempo. Lo que... Primeramente voy a suscribirme. Y voy a darle like, cosa que no hacemos prácticamente los cubanos, porque los cubanos vemos un video y rápido nos vamos porque la conexión nos sale muy cara. Por ejemplo, este nosotros no tenemos un paquete de internet mensual. Nosotros lo que compramos son paquetes que son paquetes LTE de 4G, de 1 giga, de 250 y de creo que de, de 5 y de 10 gigas. Y por eso es que siempre andamos viendo las cosas corriendo, siempre tenemos eh, un ahorrador de datos, un network eh, para restringir los datos y nos cuesta mucho trabajo. Yo mismo ahora haciendo este video, yo tengo el teléfono. Eh, conectado a la computadora y le estoy compartiendo los datos porque aquí en mi zona no ha llegado el Nautobar que es lo que debería haber el Nautobar es el modem el, el transmisor ya en tu casa y ya le da conexión a todos los dispositivos de tu casa pero aquí no y entonces yo lo tengo que hacer desde el teléfono y el teléfono es la cámara también que está ahí es decir que el teléfono está dividido en dos cosas y nada, se me hace muy caro y por eso aprovecho este tiempo que, que le estoy dedicando a YouTube para hacer lo que no había podido hacer. Y bueno, eh, tengo que gastar los datos porque yo puse un paquete de un giga que es 100 pesos. Pero el consumo, el consumo no, no me dura una semana. No. Eh, imagínense, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. O sea, a lo mejor sea más... Pero mientras mientras más, más grande compras el paquete, más datos quieres gastar. Por eso es que yo pongo de 100. Lo lógico es que existiera un paquete mensual. Para yo olvidarme de, del gasto de los paquetes. Y, y conectarme sin, sin problema. Bueno, nada, ¿qué les pareció esta video reacción? En el mercado de Suiza. Suiza es un país caro. Interesante. Y... Eh, con mucha tecnología. Eh, ¿Qué les puedo decir de, lo, de los cuentos que me han hecho? Muy organizado, muy educado. Hay otra... Tienen otra... Tienen otra visión de las cosas. Un país bonito. Y yo, bueno... Le voy a dejar mi comentario, Luisito. Y le comentamos. Bueno, nada, mi gente. Espero que les haya gustado esta reacción. Creo que acabo de repetir lo mismo que dije ahorita. Imagínate de las locuras de uno. Y discúlpeme porque la semana pasada no subí ningún video. Es que está, estamos en 200 cosas. 200 cosas. La vida del cubano es muy ajetreada. Hay otras prioridades. Y... No quisiera sentarme a hacer una video reacción sin ganas, cansado, no. Cuando tenga un tiempo libre y quiera echarle ganas, bueno, me conecto aquí y hago la video reacción. Y el próximo video, así que no te lo pierdas, voy a estar reaccionando a ese comentario que mencioné al principio. Un abrazo, un besote y chao.